ప్రధాని మోదీ ఎన్నికల్లో గెలవాలనే ఉద్దేశంతోనే మాజీ ప్రధానిపై ఆరోపణలు చేశారని విమర్శించారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే డిక్కే అరుణ గుజరాత్ లో పోటాపోటీ విజయం రాబోయే కాలంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఆమె గుజరాత్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ బీజేపీ ప్రధానికి చెమటలు పట్టించారని చెప్పుకొచ్చారు రాబోయే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధిస్తుందని విశ్వాసం తనకుందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ తీసుకున్న ఇయర్ ఆఫ్ ద లీడర్ అవార్డుపై డికే అరుణ ఫైర్ అయ్యారు ఏమి సాధిస్తే కేటీఆర్ కు బెస్ట్ లీడర్ అవార్డు వచ్చిందని విమర్శించారు ఆ పార్టీ ఇచ్చిన నూట ఇరవై ఆరు ఎన్నికల హామీల్లో నెరవేర్చింది రెండు మాత్రమే అని దుయ్యబట్టారు గత ప్రభుత్వాల హయాంలో చేసిన అభివృద్ధే కానీ టీఆర్ఎస్ చేసింది ఏమీ లేదన్నారు డికే అరుణ ఈ అవినీతి పైన ప్రచారం చేసినటువంటి బీజేపీ పార్టీ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలా నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యంగా క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పి సందర్భం నేను కోరుతా ఉన్నా మొన్నటికి మనం జరిగినటువంటి గుజరాత్ ఎన్నికల్లో కూడా చూస్తే ఓట్ల కోసం ఏ స్థాయికైనా దిగజారేటటువంటి మనస్తత్వం మోడీదని చాలా స్పష్టంగా అర్థమైందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఒక దేశ ప్రధాని తను దేశ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధాని ఎన్నికల ప్రచారంలో ఒక రాష్ట్ర ఎన్నికల్లో ప్రజ కుట్ర వనుతా ఉంది మరి రోజు గుజరాత్ ఎన్నికల్లో ఆయన వారికి వచ్చినటువంటి బొటాబొటి బొటాబొటి విజయం కేవలం ఆ రాష్ట్ర ఆ రాష్ట్రవాసిగా ఆ రాష్ట్రవాసిగా దేశ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి మోదీ ఆ స్థాయికి దిగజారి ఆ ఎన్నికలో బొటాబొటి విజయం సాధించినంటే నిదర్శనం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అక్కడ ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంటుకు అత్యధిక స్థానాలు గెలవబోతున్న విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తా రాహుల్ గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు తన భుజాల మీద గుజరాత్ ఎన్నికలను పెట్టుకొని తన భుజాల మీద మోసుకొని మొత్తం ఎన్నికలంతా కూడా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకి అధికారంలో లేకున్నా అక్కడ హిందుస్థాయి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనపడిన అన్ని వివిధ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు క్యాడరు బీజేపీలోకి పోయినా మరి తన భుజస్కంధాల మీద ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు గుజరాత్ ఎన్నికలను వేసుకొని ఎనభై స్థానాలను గెలిచిందంటే మరి గుజరాత్ లో మోడీకి చెమటలు పట్టించినటువంటి విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా చూసినాం ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు యొక్క గతంలో అందరినీ కూడా ఏదో మోడీ చాలా గొప్పవాడు రాహుల్ గాంధీ అంటే ఒక చిన్న ఆయనేం ఎదుర్కొంటాలే మోడీని అనేటటువంటి విధంగా మాట్లాడినటువంటి సందర్భాల్లో మరి మొన్న గుజరాత్ ఎన్నికలే స్పష్టంగా రాహుల్ గాంధీ గారు మోడీకి రేపు వచ్చినటువంటి ఏ ఎన్నికల్లోనైనా ధీటి అనేటువంటి జవాబు చెప్పగలనటువంటి నాయకుడు ఎదుర్కొనగలనటువంటి నాయకుడు అనేది స్పష్టమైంది ఎన్నికల ద్వారా అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా మరి ఎన్నికల్లో ఈ ఎన్నికల్లో వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ ను చూసి అంటే మొన్న పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ఇప్పటికీ చూసుకుంటే బీజేపీ టెన్ పర్సెంట్ ఓటు తగ్గిపోయినాయి పది శాతం ఓటు తగ్గిపోయినాయి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎనిమిది శాతం ఓటు పెరిగినాయి సో దశల వారీగా అంటే ఒక్కొక్క ఒక అక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా మూడు మూడు టర్ములు గుజరాత్ లో మోడీగా ఉండి మరి ప్రధానమంత్రి అనేటువంటి సందర్భంలో మరి దేశ ప్రధానిగా రెండు వేల పద్నాలుగు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ఇప్పటికీ వారి ఓటు బ్యాంక్ తగ్గిపోయిందంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఘన విజయాన్ని గుజరాత్ లో సాధిస్తుందే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఘనమైనటువంటి విజయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధిస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది అని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనం అనే సందర్భాన్ని తెలియజేస్తా